2,91 ile 3,2 çarpacağız. Sizden ricam videoyu burada durdurun ve işlemi tek başınıza yapmaya çalışın. Ben olsam işlemi şu şekilde ele alırdım. 2,91 ile 291 bölü 100 aynı şey. Bir sayıyı 100'e böldüğümüzde ondalık virgülünü iki tane sola kaydırdığımızı biliyoruz. Yani 291 bölü 100 2,91'e eşit. 2 yüzde çarparsak 200 olur, 200'ü 100'e bölersek 2 olur. Yani 2,91'e 291 bölü 100 demek mantıklı. Aynı şekilde 3,2 de 32 bölü 32 bölü 10 ile aynı şey. Peki bütün bunları neden yaptık? 2,91 çarpı 3,2, 291 bölü 100 çarpı 32 bölü 10 şeklinde yeniden yazabiliriz. Bu da 291 çarpı 32 bölü 100 bölü 10 ile aynı şeydir. Yaptığım tek şey sayıları yeniden düzenlemek. Şimdi daha da ileri gidelim. Bir sayıyı önce 100'e sonra da 10'a bölüyorsam sonuç olarak 1000'e bölüyorum demektir. O halde işleme 291 çarpı 32 bölü 1000 şeklinde de yazabilirim. Bu yeniden düzenleme ne işe yarayacak? 291 ile 32'yi çarpmayı biliyoruz. Ondalık virgülü kaydırmayı da biliyoruz. Sonucu 1000'e bölmek için ondalık virgülünü 3 defa sola kaydırmamız gerekiyor. O halde önce 291 ile 32'yi çarpalım. Gördüğünüz gibi asıl işlemdeki sayıları ondalıksız bir şekilde yazdım. Tabii ki farklı değerler oldular. Asıl değerlere dönmek için sonucu 1000'e böleceğim. 2 çarpı 1, 2. 2 çarpı 9, 18. Elde var 1. 2 çarpı 2, 4. Eldeki 1'i de eklersek 5. 582. Şimdi onlar hanesindeki bir sayı çarpacağımız için önce bir adet 0 yazıyoruz. 3 çarpı 1, 3. 3 çarpı 9, 27. Elde var 2. 3 çarpı 2, 6. Eldeki 2'yi de eklediğimizde 8. 8730. Toplayalım. 9312. Yani 291 çarpı 32, 9312'ye eşitmiş. Ve bunu 1000'e böleceğiz. Sonuç ne olacak? Bir sayıyı 1000'e bölmek demek, daha önce söylediğimiz gibi ondalık virgülünü 3 sola, 3 basamak sola kaydırmak demek. O halde sonuç 9,312. 1000'de 312. Şimdi ilginç bir şeye dikkatinizi çekeceğim. Asıl işlemdeki sayılarda ondalık virgülünün sağında toplam 3 adet rakam vardı. Sonucumuzda da ondalık virgülünün sağında 3 adet rakam var. Peki neden? Düşünelim. 2,91'i 291 bölü 100 ve 3,2'yi 32 bölü 10 olarak yeniden yazdık. Sayıları 100'e ve 10'a bölmek ondalık virgülünün sağındaki 3 hanenin yerine geçiyor. Yani ondalıktan kurtulduk ama değerleri değiştirmeden doğru sonuca ulaşmak için sonucu 1000'e böldük. Ondalık virgülünü 3 sağa kaydırmıştık, şimdi 3 sola geri kaydıracağız. Soldaki işlemdeki 2,91'i 291 yapmak için 100 ile çarptık. 3,2'yi 32 yapmak için 10 ile çarptık, yani asıl sonucu 1000 ile çarpmış olduk. Ve şimdi asıl sonuca ulaşmak için bulduğumuz çarpımı 1000'e böleceğiz. Sayıların ondalık virgülünün sağında toplam 3 rakamımız vardı. Sonucun ondalık hanesinin sağında da 3 rakam olmalı.